Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor, am revenit în direct la Antena 3 Pitești. De data aceasta schimbăm ritmul și ne bucurăm de faptul că reușim să cuprindem o varietate de subiecte, toate extrem de importante și necesare, pentru că varietatea compune viața noastră într-un tot unitar pe care trebuie să-l păstrăm în echilibru. Punctul comun de reașezare rămâne, dacă îmi permiteți, muzica, în special cea tradițională, pentru că redă atât de melodios bucuriile noastre, tristețile noastre, faptele, speranțele și toate evenimentele identitare pe care le trăim cu toții la un moment dat în viața noastră. Și avem onoarea în cele ce urmează, doamnelor și domnilor, să stăm de vorbă cu doamna cântecului Muntenesc la acest aniversar, 50 de ani în slujba vieții artistice, o viață artistică dedicată zonei folclorice de unde provine comuna Corbeni, județul Argeș. Ați ghicit cu siguranță, este vorba despre doamna Elisabeta Turcu Juverdeanu, pe care o salutăm chiar acum, stimată doamnă, bună dimineața și ne bucurăm tare mult să fiți alături de noi. Bună dimineața, bine v-am găsit pe dumneavoastră și pe dragii mei argeșeni, pe dragii mei munteni. O dimineață bună, o zi binecuvântată, cu sănătate și cu tot ce e mai bun pentru dumnealor. Vă mulțumim foarte mult pentru gândurile frumoase și pentru uh, faptul că sunteți și ați rămas în slujba cântecului popular muntenesc și sărbătoriți, iată, 50 de ani de activitate artistică. Ce înseamnă pentru dumneavoastră această vârstă, această vârstă artistică de 50 de ani de activitate artistică? Înseamnă împliniri, bucurii, lacrimi, doruri, cântece adunate de pe toate dealurile și văile Argeșului și ale Munteniei, mii de spectacole, zeci de mii de spectacole, mii și mii de turnee în țară și în toate colțurile lumii. Cam așa arată în câteva cuvinte, în câteva cuvinte. mult dor și multă dragoste am pus în cântecul popular, adevărat, cântecul de la izvor în costumul popular tradițional de aici, din zona noastră. Mi-a fost drag și mi-este drag să aduc în scenă, în fața spectatorilor sau în fața telespectatorilor, ce, tot ce este mai frumos din zona noastră a Muntenii, a Muscelului, a Argeșului, costumul tradițional, marama, care mi-a împodobit întotdeauna chipul, chipul. Da și cântecele noastre frumoase și duioase și melodioase. Iată, stimată doamnă, v-ați ascultat inima și v-ați urmat talentul, deși, dacă am înțeles bine, tatăl dumneavoastră nu a fost neapărat de acord cu această înclinație a dumneavoastră. Da, într-adevăr, eu m-am născut în satul Oiești, comuna Corbeni, într-o casă de oameni modești, crescători de animale, așa cum erau toți oamenii satului pe vremea copilăriei mele. Dintre toți copiii eu am fost hărăzită cu glas, cred că l-am moștenit pe tatăl meu, tatăl meu cânta frumos, cânta și la fluier. Într-adevăr, părinții nu au fost de acord să merg pe această cale, dar când m-au văzut la televizor, când mi-au auzit primele imprimări la radio, s-au împăcat cu gândul și eu le-am făcut o promisiune în mod deosebit tatălui meu că nu am să-l fac de rușine niciodată. Și întotdeauna cred că nu este zi să nu mă gândesc la dumnealor pentru că sunt acolo sus la stele Și am sufletul împăcat că într-adevăr mi-am ținut cuvântul atâția ani de zile față de dânsul și față de mine Da, atunci la început, ce și-ar fi dorit de obicei? Ce își doresc părinții? Că părinții au tenița să-și dorească ceva păi, pentru copiilor Păi tatăl meu având pământ la noi nu a fost colectiv în zonă de munte și avea pământ foarte mult, avea oi multe, avea vite și cred că își dorea să mă căsătorească cu cineva, să unească pământul <laughs> sau să am o meserie, eu știu așa, de învățătoare, de educator, eu știu cam așa, asistentă medie, nu știu cam așa, dar nu în niciun caz să plec cu, instru, cu lăutarii, cum zicea dumnealui, în turnee și să nu, nu, nu concepea. Erau vremurile când oamenii aveau alte, probabil că și acum încă da, mai da, gândesc, da. dar depinde de calitatea omului. Eu v-am spus, m-am născut într-o casă de oameni modești, oameni simpli, dar cu frică de Dumnezeu, cu credință multă și cu, așa cum au știut dâns și ne-au dat o educație, 
atât mie cât și fraților mei o educație, zic eu, aleasă. Dacă ar fi să ne aduceți în atenție una dintre cele mai frumoase amintiri care vă leagă de satul natal, care este prima amintire care vă vine acum în minte? Păi prima amintire cred că este așa de, din drag de cântec, serbarea, prima serbare care am avut-o la Căminul Cultural și pe această cale mulțumesc învățătorilor care mai sunt în viață și care sunt sus la stele Dumnezeu să le dea o dihnă veșnică și mulțumiri din suflet pentru că dumnealor au fost cei care m-au ajutat, dumnealor m-au luat de mână și m-au adus la concursuri la Curtea de Argeș, la Pitești așa erau pe vremea aceea concursurile cam în zona asta și dumnealor mă luau de mână și mă aduceau la concursuri și le păstrez o, o amintire extraordinar de frumoasă. Cât a fost momentul când ați părăsit satul natal? Păi și... satul natal l-am părăsit imediat după terminarea liceului la Corbeni. Am, luat, am, fost trimis, am venit la Școala Populară de Artă la Pitești și m-a ascultat directorul de pe vremea aceea, era profesorul Grecu, mi-amintesc perfect, și dânsa a stat la pian, m-a ascultat și a zis da să mă înscriu la Școala Populară de Artă. Și dumnealor m-au trimis, cei de la Școala Populară de Artă din Pitești, la festivalul Doine și Balade din Slatina. Iar cei de acolo aveau nevoie de soliști tineri. Aveau o orchestră populară, Doina Oltului, și mi-au propus să mă angajeze. Vă dați seama părinții când au auzit. Da. Și așa, așa am ajuns eu, solist, profesionist, de pe băncile școlii. La 18 ani m-au angajat solistă la ansamblu Doina uh, Oltului. Acolo am făcut primele filmări și primele imprimări la radio. Da. Și după trei ani de zile, am cântat la Slatina trei ani de zile, m-au auzit cei de la ansamblul Doina al Armatei din București, aveau nevoie de soliști tineri din zona Munteniei și au venit pur și simplu după mine la Slatina, directorul de atunci, generalul din Ustelian și impresarul. M-au luat într-un turneu de probă, am făcut un turneu în zona Olteniei și Oltenii sunt foarte cum să spun eu, iubitor de cântec, dar sunt și foarte exigenți și m-au primit extraordinar de frumos și m-au angajat la Doina Armatei unde am stat 35 de ani wow. solistă, profesionistă la acest ansamblu. Și apoi, iată, a urmat noi așa o perioadă încărcată de turnee, de Vai, festivaluri, da, da. de duete importante. Da, așa este. Am urcat treaptă cu treaptă, ușor, cu... Mult, multe cântece adunate veneam mereu vara în timpul concediului și alergam pe la toți bătrânii satelor apoi am avut o colaborare foarte frumoasă, aveam colaborare cu toate orchestrele din țară și în mod deosebit cu Doina Argeșului din Pitești și lăutarii de la această instrumentiști de mare valoare de la această orchestră mi-au dăruit foarte multe cântece foarte multe melodii iar textele Dumnezeu m-a înzestrat cu darul de a scrie și multe din versurile mele sunt de, luate din cărțile de folclor sau luate de la uh, oamenii satului, dar îmbunătățite și trecute prin filtrul sufletului meu și dăruite publicului cu drag. Da, uh, luate de la public, cum s-ar da. spune, de la oameni și dăruite, dăruite înapoi uh, oamenilor. Da. E bine, uh, săptămâna aceasta, vineri mai precis, va avea loc joi. Uh, joi. 24. Joi. Uh, mâine? Nu, peste o săptămână. Vi Azi, da, da, astăzi o săptămână. De astăzi o săptămână, iată, va avea loc gala dumneavoastră aniversară, da. 50 de ani de activitate artistică. Spuneți-ne, vă rog, câteva cuvinte despre acest spectacol. Cine vor fi invitații care vor veni să vă sărbătorească? Unde va avea loc festivalul? festivalul da, este un festival, de ce nu? Evenimentul un și un concert aniversar. Este un concert aniversar. Înainte de toate, trebuie să mulțumesc în mod deosebit uh, celor care s-au implicat cu sufletul, cu sufletul și cu inima pentru organizarea acestui uh, spectacol, în mod deosebit doamna Elena Iagăr, ia câte o doamnă care m -am, m -am, pur și simplu m-am trezit cu telefon de la dumnea ei și mi-a propus acest spectacol, eu lipsind din viața uh, muzicală a, a, a Piteștiului o perioadă destul de lungă. Dar ia câte că Dumnezeu îndreaptă lucrurile 
și joia viitoare, pe 24 octombrie, la Casa de Cultura Sindicatelor din Pitești, la orele 18, va fi spectacolul meu aniversar, 50 de ani de la primele imprimări făcute în radiodifuziunea română. Am invitat de seamă, i-aș fi invitat pe toți colegii mei de cântec din toate colțurile țării, pentru că de fiecare mă leagă o amintire frumoasă. Dar de data aceasta așa a fost să fie, am adus din Moldova pe doamna cântecului bucovinean, doamna Sofia Vicoveanca. Mi-a spus că din anii tinereții nu a mai fost în Pitești ah. și are o mare bucurie. Din Ardeal am adus-o pe Veta Biriș, vine Veta Biriș cu cântecele ei tradiționale cunoscute de toți românii. Iar din muntenia noastră frumoasă am adus pe Ionuț Dolănescu. Pentru că de numele Dolănescu și Ciobanu, doamna Maria Ciobanu, mă lua părinții lui Ionuț, mă leagă amintiri frumoase. Domnul Ion a fost cel care m-a dus prima dată la radio, m-a prezentat la redactorii de specialitate din radio, iar alături de doamna Maria Ciobanu am cântat zeci și zeci de spectacole, de nunți, de botezuri, atunci când eu am venit la, în București și eram o copilă de 18 ani, începătoare în ale cântecului popular. A spus că sunt nume importante, iată de care vă leagă amintiri frumoase. Vă aș să ne povestiți una dintre aceste amintiri, fie că vorbim o amintire legată de uh, Tocmai Sofia, ce v-am spus, de Sofia de Dolănescu, de da. doamna Sofia Vicoveanca. Am făcut turnee foarte, foarte multe odată. Aveam, eram într-un turneu în județul Dolj. Era iarnă, era atâta de frig, am dormit cu dânsa în cameră și eu am, eram așa de răcită și dumneaiei a venit și și-a pus bundița dumneaiei, m-a învelit cu bundița ah. și mi-a mare artistă Sofia Vicoveanca, iar eu o copilă, eram atâta de emoționată. De Veta Biri și am avut, cred că am debutat cam în aceeași perioadă la radio. Și țin minte că am avut un interviu făcut de o redactor de specialitate a vremii, doamna Eugenia Florea, la amândouă a fost Moldova, Ardealul și Țara Românească. O emisiune foarte frumoasă. Și apoi ne-am întâlnit la filmări, la evenimente particulare, în turnee. De fiecare, v-am spus, mă leagă amintiri foarte, foarte frumoase. În general, vreau să vă spun că și muzica ușoară va fi reprezentată de Gabriel Dorobanțu. El vine cu gara noastră mică, ia cătă și în gara de la Pitești, în spectacolul de la Pitești. Alături de Gabriel Dorobanțu am făcut multe turnee în străinătate. Un coleg absolut minunat și... Mă bucur că a răspuns prezent, de fapt pentru toți le aduc mulțumiri din toată inima. Iar de, la, de aici, de la Pitești, am invitat pe Daniela Cernea, o solistă foarte dragă sufletului meu, soliștii mult mai tineri care slujesc cântecul popular argeșan, Mihaela Chirițescu, Creola Stanciu, George Mărgineanu, Mitică Tavă, grupuri argeșene, Grația Ambădescu, și cred că n-am uitat pe nimeni, dar cam, da, cam așa. Da, și, vă... și pe da. uh, talentatul și nemaipomenit de, de iubit în țara noastră și nu numai, uh, Cătălin Iancu Junior, băiatul care cântă la țambal, un fenomen, am putea spune, un fenomen, un fenomen, un fenomen, al naturii argeșene, al naturi, așa? Da, da, da. Și vom cânta live, tot spectacolul este live și susținut de către membrii orchestrei Doina Argeșului din Pitești, instrumentiști de o, o mare valoare și oameni deosebit de, 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 de omenoși, sub bagheta dirijorului Cătălin Iancu. Le mulțumesc tuturor și mă rog la bunul Dumnezeu să iasă un spectacol frumos, să oferim publicului care va veni la acest spectacol din inima noastră cântece care se le aline măcar pentru o clipă sufletul. 
De altfel, de fiecare dată am putea spune că ne refugiem, nu așa, în cântecul, mai ales în cântecul popular, da. pentru că el redă cu atâta fidelitate tot ceea ce înseamnă viața noastră și cu bune și cu rele. De la naștere și până la moarte, tot ceea ce e viața omului, toate acestea sunt cuprinse în cântecul popular, de la firul ierbii până la frunza și ciripitul păsărelelor și răsăritul soarelui, niciun popor nu are atâta varietate și atâta frumusețe de folclor. Am participat la de-a lungul vieții, la multe festivaluri internaționale. Să știți că nimeni nu are, de la costumul popular, instrumente muzicale, dansuri, cântecul popular care exprimă tot ce este mai frumos, așa cum spuneam, și tot ce este mai frumos și mai profund din viața omului, de la naștere până la plecarea la stele. La cele veșnice, da. așa este. Pentru că omul gospodar încă s-a obișnuit de pe bătătură să-și cânte, nu-i așa? Da. Să treacă timpul sau da. pur și simplu să-și să aline fie o, o, da. o suferință, fie să-și să exprime o bucurie prin, prin cântec. Și într-adevăr aveți mare dreptate. Nu există, cred că, țară care să nu aibă totul complet, de la cântec, costum, dans. Mare, și... o paletă da. imensă. În nicio în colț al lumii nu am întâlnit atâta varietate. Nu mai vorbesc de costumele populare. Iar maroama noastră mușceleană, maroama noastră muntenească este concurează și costumele noastre tradiționale, iile noastre podobite și cu sute majoritatea la lumina lămpii pe vremuri pot concura cu toate casele de modă ale da. lumii și sunt sus de tot. Mai ales că pe aceste costume tradiționale sunt pur și simplu momente din viața reală. Pentru cei care știu să le interpreteze da, sau să le înțeleagă, regăsesc aceste momente. Fiecare formă geometrică sau fiecare formă, fiecare floare floricică, cu sute pe i, pe poale, pe fote, pe șorțuri sau pe zăvelci în Oltenia, dar noi vorbim de muntenia noastră, nu au egal. Au semnificații și deosebite. au semnificația lor, de la soare, lună, nuntă, mormântare, naștere, tot ce vrei găsești în costumul popular. Iată. Puse cu atât amigală și nuanțele culorilor atât de frumos îmbinate cum, cum nu, se, nu, -am spus, nu se găsește nicăieri. Eu am o varietate de costume și de la fiecare spectacol pre sau la fiecare filmare în geamantanul meu sunt cel puțin două costume pentru că nu mă pot hotărâ cu care să mă îmbrac am foarte multe, mi-a fost drag să adun costume, mi-am cumpărat foarte multe costume le-am comandat doamnelor care știu și, și au această îndelebicire de a, de a coase și așa și mi-e foarte, foarte drag chiar pentru acest spectacol aniversar al meu sunt zi de zi mă duc la în camera unde le am și mă tot ui și le aleg și iar mă le aleg și le triez și cu care să mă îmbrac și da cu siguranță în varietatea dumneavoastră de costume aveți unul foarte vechi sau poate mai multe am foarte multe de la bunica, de la mama mea tot ce a avut mama mea costume sau de la bătrânii v-am spus nu mă pot hotărâi cu care să mă îmbrac. <laughs> am foarte multe și de foarte mare valoare. Da. Am ei foarte multe goblen adevărat. O adevărată comoară, da, da pentru cei este. care știu să înțeleagă și simt acest lucru. Un costum un adevărat comor... este o da, comoară, da, indiferent sine. din ce zonă. Prima piesă, doamna Turcu, pe care ați imprimat-o și care va fi sărbătorită oarecum, nu așa, săptămâna viitoare, se numește Argeș, Argeșelule. Ce ne Aha, spune? Neicuță din Argeșel. Așa. Nu este prima piesă, este cam... A, 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 primele piese au fost sus pe dealul Chiciorii, cântă cucul în zăvoi și cântă în codro turturea. Iar al, dou al doilea val de imprimări a fost Neicuță din Argeșel, acest cântec și la alunul înflorit, aceste cântece m-au făcut cunoscută imediat în țară. Unde mergeam, făceam un succes, pe vremea aceea ne chema lumea la bis, la tris, adică așa erau vremurile. Da, și da. tris, iată. Și așa, tris, da, bis. se ridica sala în picioare, da. aplauda până dirijorul greu îți dădea bisul sau trisul. Trebuia să fie sala să ia, cum zicem noi, să ia foc sala. Da, da, da. Iar Neicuță din Argeșel, da, este un cântec și multe din cântecele mele și mă bucură enorm de mult. Sunt 
uh, iubite de către copii, copii, iată, mugurașii, vlăstarii Argeșului, îmi cântă cântecele și nu numai din Argeș. Profesorii de, care se ocupă de copii din Prahova, din Dâmbovița, mă sună și mă întreabă dacă pot să le dau cântecele copiilor. Le dau cu cea mai mare plăcere, numai să le păstreze așa în varianta în care eu le-am le muncit și le-am imprimat și le-am făcut cunoscute. Da, este o bucurie să vezi că munca ta de o viață Ia este preluată, este da. preluată de acești copii care iubesc cântecul popular și uh, își doresc să cânte. Și eu mereu le spun profesorilor sau părinților să nu forțeze copiii. Dacă într-adevăr au talent și har și dar de la Dumnezeu, dar altfel să nu le strice copilăria da. și viața copiilor oferindu-le vise de șarte. Cântecul nu este ușor pentru cine va din lume, credea, cântă și nu este așa. Trebuie o viață întreagă să muncești, să-ți aduni repertoriu. În primul rând, dacă nu ai glas, nu ai ce căuta în această meserie. Poate că aparatele din ziua, aparatura din ziua de astăzi îi ajută pe moment, dar ca să susții pe viu, live, adică să cânți direct o viață întreagă, să-ți câștigi pâinea din cântec, Implică foarte mult. În primul rând, un autocontrol al tău. Eu nu am fumat niciodată, eu nu beau alcool niciodată, eu nu beau băuturi gazoase, nu mănânc piperat, nu mănânc ardeiat, adică sunt niște lucruri de care am ținut cont încă de la început. V-ați menajat vocea pentru Mi că Mi-am menajat că vocea important. și sănătatea în același timp. Da, da. și plus... Că mi-am întreținut glasul cu vocalize, cu ceaiuri multe, cu miere multă, cu... Da, și am muncit, mi-am adunat repertoriul, mereu, iată și acum un an de zile, am fost la Chișinău și am imprimat un set de cântece. Să aduc publicului câte ceva nou, ceva din zona noastră. Mie drag, iubesc cântecul din sufletul meu. Da, este, da. este important, nu-i așa? Este important această autodisciplină atunci când Sigur vrem să creștem da. și să rămânem în performanță și când avem respect, până de la urmă, față de ceea ce reprezentăm Cum în sine da. folclorul Folclor, argeșan. Da, da. Ce vă place cel mai mult la județul Argeș? Tot județul, toate colțurile lui, dar în mod deosebit îmi place zona mea de la munte, de la spre Vidraru, acolo, Curtea de Argeș, la Sfântulița. Cum spuneam noi, veneam pe jos de la Oești, sunt șase sau șapte kilometri, veneam pe jos de sculță cu tene și în mână și ne, când ne apropiam ne duceam la arge și ne spălam pe picioare și ne aranjam și ne duceam și îngenuncheam la Sfântulița, așa spuneam noi, la Sfânta Filoftea, care nu m-a părăsit niciodată. Să știți că v-am remarcat nu doar o dată, ci de mai multe ori și o să fac o mărturisire chiar și telespectatorilor noștri. De fiecare dată când doamna Turcu urmează să intre pe scenă sau chiar și acum să intrăm în direct, își face Sfânta Cruce. Da. De fiecare dată aveți, încă aveți emoții? Da, sigur da? că da. Am emoții foarte, foarte mari. Cel puțin când intru în scenă la prima melodie, întotdeauna sunt... Apoi îmi revin imediat, mă, mă scutur intrați, așa da, 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 și intru în atmosferă. Normal că sunt emoții. Fiecare spectacol este un examen. Nu știi publicul cum reacționează. Și atunci trebuie să fii foarte pregătit, foarte prompt, foarte stăpân pe tine. Este publicul unul, să spunem, destul de dificil de mulțumit? Simțiți Dacă... publicul un pic dificil sau îl simțiți chiar deschis la tot ceea ce înseamnă cântec, joc și voie bună și îl simțiți cu sufletul? Acolo România prezent. așa sunt. Asta sunt. Depinde cum ce le oferi oamenilor și cum îi obișnuiești. Eu -am, am obișnuit publicul meu și în străinătate am foarte multe spectacole în diaspora, în, în țările europene și nu numai. Uh, și întotdeauna m-am prezentat primul program și la evenimentele particulare, primul pro program îl fac numai cu cântecele mele. În spectacole cânt din totdeauna numai cântecele mele. Da, și publicul, să știți că indiferent din zona, ce zonă a țării este, iubește cântecul muntenesc, pentru că noi suntem mai molcom, mai așezat, aducem cântece de linie, cântece de suflet și le primesc foarte, foarte frumos. Deși, spre exemplu, moldovenii sunt iuți, 
ardelenii cu uh, orele da, 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 da. da. Dar întotdeauna cântecul muntenesc, și asta o știu de la Benone Sinulescu, Dumnezeu să-l ierte, pe care l-am iubit și l-am divinizat și i-am urmat sfaturile. Am avut o legătură extraordinar de frumoasă cu Dumnealui și Dânsu a fost cel care a adus cântecul muntenesc la rangul cel mai sus, de, de șlagăr, cum se zice acum, și apoi ceilalți interpreți care au venit din zona munteniei. Da. da. Vă, vă mulțumesc foarte mult. Iată că timpul a ajuns la final. Să știți că a da. fost o onoare și o plăcere să vă avem în studioul nostru și să vedem că țineți cu toată tăria, nu așa, să promovați și să continuați să promovați Cântecul județul. Cântecul Argeșan, da. Și oriunde m-am dus am promovat Cântecul din Argeș, valorile Argeșului întotdeauna le-am pus în, în prim plan și în mod deosebit am invitat publicul din orice colț de țară să vină la noi să vadă Argeșul, să vadă orașul regal, să vină la Sfânta Filoftea și așa mai departe. Eu vă mulțumesc că am venit de dimineață, am plecat de la Oești și am venit cu mare drag să-mi salut publicul din județul Argeș și cei care urmăresc această emisiune a dumneavoastră să vă invit cu drag Joia viitoare pe 24 octombrie la orele 18 la Casa de Cultura Sindicatelor din Pitești la un spectacol de folclor 100% cântat live. Vă mulțumim foarte mult! A fost doamna Elisabeta Turcu, solista emblematică a folclorului argeșan, la mulți ani și multă sănătate. Doamnelor și domnilor, atât pentru astăzi. Dana Popescu sunt eu. Rămânesc cu Antena 3 CNN. La revedere!